ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் தினேஷ் இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒயர் மற்றும் கேபிள்ஸில் எந்த மாதிரியான ஃபால்ட்டெல்லாம் ஏற்படும் அந்த ஃபால்ட்டெல்லாம் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிச்சி சால்வ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் இதுவரைக்கும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் கீழே உள்ள ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே உள்ள பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க எங்களோட அப்டேட்ஸ் உடனுக்குடன் உங்களுக்கு வந்து சேரும் பொதுவாக கேபிள்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நேரடியாக பூமியிலையோ இல்லைனா பைப் லைனுக்குள்ளே போட்டிருப்போம் இதனால் இந்த அண்டர் கிரவுண்டு கேபிள்ஸ்லாம் ஃபால்ட் ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப கம்மி ஆனால் இதை மீறி ஏதாவது ஃபால்ட் ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னா அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது நமக்கு ரொம்ப கஷ்டம் இந்த மாதிரி அண்டர் கிரவுண்டு கேபிள்ஸில் எந்த மாதிரியான ஃபால்ட்டெல்லாம் ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா மூணு வகையான ஃபால்ட் ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்குது ஒன்று ஓப்பன் சர்க்கியூட் ஃபால்ட் ரெண்டாவது ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஃபால்ட் மூணாவது எர்த்து ஃபால்ட் இந்த மூணு ஃபால்ட்டை பற்றி இந்த வீடியோல நம்ம கிளியரா பார்க்க போறோம் அது மட்டும் இல்லாம இந்த ஃபால்ட் ஏற்பட்டுச்சு அப்படினா இந்த ஃபால்ட் தான் ஏற்பட்டுச்சுனு எப்படி நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணி எப்படி சால்வ் பண்றது அப்படிங்கறத பத்தியும் இந்த வீடியோல பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் ஓபன் சர்க்கியூட் ஃபால்ட் ஓபன் சர்க்கியூட் ஃபால்ட் அப்படினா என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படினா நம்ம பூமி கடியில போட்டுருக்க கேபிள் இடையில கட் ஆச்சு பிரேக் ஆச்சு அப்படினா அததான் ஓபன் சர்க்கியூட் ஃபால்ட் அப்படினு சொல்லுவாங்க இத நம்ம கண்ணால பார்க்க முடியாது ஏன் அப்படினா பூமி கடியில போறதுனால நம்ம கண்ணால பார்க்க முடியாது இத வேற எது மூலமா நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படினு பாத்தீங்க அப்படினா மெக்கர் அப்படிங்கற எக்யூப்மென்ட் மூலமா கண்டுபிடிக்கலாம் இது எப்படினு பாத்தீங்க அப்படினா உதாரணமா இப்ப நான் ஒரு 3 கோர் கேபிள் அண்டர் கிரவுண்ட்ல நான் போட்டுர்க்கேன் இது த்ரீ கோரில் ஒரு கேபிள் மட்டும் இடையில கட்டாச்சு இதை எப்படி மெக்கர் கொண்டு நான் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் அப்படின்னா அந்த கேபிளோட ஒரு எண்டை மூணு கண்டக்டர் த்ரீ கோர் கேபிளில் அப்போ மூணு கண்டக்டர் இருக்குல்ல அந்த மூணு கண்டக்டரையும் ஷார்ட் பண்ணிவிட்டு எர்த்து பண்ணிடுறேன் இன்னொரு எண்டில் மெக்கர் வச்சு மெக்கரில் ரெண்டு எண்டு ஒரு எண்டை கண்டக்டருக்கும் இன்னொரு எண்டை வந்து எர்த்துக்கும் வச்சு பார்க்கும்போது ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவல் ஜீரோவாக இருந்தது அப்படின்னா அந்த கண்டக்டர் நல்லா இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம் இந்த மாதிரி நான் அடுத்த ரெண்டு கண்டக்டர் செக் பண்ணும்போது எந்த கண்டக்டருக்கு ரெசிஸ்ட் இருக்கும் ஒன்றுக்கு ஒன்று தொட்டுக்கிட்டு இருந்தது அதாவது ஷார்ட் ஆகி இருந்தது அப்படின்னா அதை தான் ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஃபால்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஃபால்ட்டை நம்மளால் கண்ணில் பார்க்க முடியாது ஏன் அப்படின்னா கேபிளை நம்ம அண்டர் கிரவுண்டில் இல்லைனா பைப் லைனுக்குள்ளே போட்டிருக்கிறதுனால நம்மளால் பார்க்க முடியாது இதை எப்படி நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா சேம் மெக்கர் வச்சு இதை கண்டுபிடிக்கலாம் எப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மல்டி கோர் கேபிளில் பார்த்திங்க அப்படின்னா உள்ளுக்குள்ளே பல கண்டக்டர் இருக்கும் ஒவ்வொரு கண்டக்டரும் இன்சுலேஷன் போட்டு வச்சுருப்பாங்க அந்த இன்சுலேஷனில் ஏதோ ரெண்டு கேபிளோட இன்சுலேஷன் தான் டேமேஜ் ஆகி ஒன்று கொண்டு தொட்டுக்கிட்டு இருக்குல்ல அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படினா மெக்கர் வச்சு ரெண்டு ரெண்டு உள்ளுக்குள்ள அந்த மல்டி கோர் கேபிளில் உள்ளுக்குள்ள ரெண்டு ரெண்டு கண்டக்டராக நம்ம செக் பண்ணிக்கிட்டே வரணும் எந்த ரெண்டு கண்டக்டரை நம்ம செக் பண்ணும்போது மெக்கரோட ரீடிங் ஜீரோ ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவலை காட்டுதோ அந்த ரெண்டு கண்டக்டர் தான் ஷார்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் மூணாவது எர்த்து ஃபால்ட் எர்த்து ஃபால்ட் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம அண்டர் கிரவுண்டில் போட்டிருக்க கேபிளோட கண்டக்டர் வந்து எர்த்தை டச் ஆகிருந்தது அப்படின்னா அதை தான் எர்த்து ஃபால்ட் இல்லைன்னா க்ரௌண்ட் ஃபால்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது எப்படி நடக்கும்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம அண்டர் கிரவுண்டில் போட்டிருக்க கேபிள் மேலே இன்சுலேஷன் டேமேஜ் ஆகி எர்த்தோட டச் ஆகிருந்தது அப்படின்னா இந்த மாதிரி எர்த்து ஃபால்ட் கிரவுண்ட் ஃபால்ட்லாம் ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்குது இதையும் நம்ம கண்ணால் பார்க்க முடியாது ஏன் அப்படின்னா கேபிள் வந்து அண்டர் கிரவுண்டில் இருக்கிறதுனால இதை சரி வேறு எந்த எக்யூப்மெண்ட் வச்சு இதை ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சேம் மெக்கர் வச்சே இதை கண்டுபிடிக்கலாம் எப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மெக்கரோட ஒரு எண்ட கண்டக்டர்லேயும் இன்னொரு எண்டை வந்து நம்ம எர்த்திலையும் வச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த கண்டக்டர் எதுவுமே எர்த்து ஃபால்ட் கிரவுண்ட் ஃபால்ட் ஆகாமல் இருந்தது அப்படின்னா மெக்கரில் ரீடிங் வந்து ஜீரோ காட்டும் சப்போஸ் அந்த கண்டக்டர் வந்து இன்சுலேஷன் டேமேஜ் ஆகி எர்த்தோட டச் ஆயிருந்தது அப்படின்னா மெக்கர்ல வந்து ரீடிங் வந்து சம் ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவலா காட்டும் சோ இந்த மாதிரி நம்ம அண்டர் கிரவுண்ட்ல போடுற கேபிள்ஸ்ல வர ஃபால்ட மெக்கர் வச்சு ஈஸியா நம்ம க
இருக்கேன் உங்களுக்கு அந்த முறை லூப் டெஸ்ட் வீடியோ வேணுமா அப்படிங்கிறத கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க எவ்வளோ பேர் கமெண்ட் பண்ணுறீங்கிறத பொறுத்து அந்த வீடியோவை நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் கேபிளில் வார ஃபால்ட்டை மெக்கர் யூஸ் பண்ணி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றி எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சில விஷயங்களை உங்கள் கூட நான் ஷேர் பண்ணேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்கள் மற்றும் உங்களுக்கு மெக்கர் ரிலேட்டடாக ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தது அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க கண்டிப்பாக நான் ஆன்சர் பண்ணுவேன் மறக்காம இந்த வீடியோவை உங்க நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க நம்ம சேனல்ல எலக்ட்ரிக்கல் ரிலேட்டடான வீடியோஸை தொடர்ந்து தமிழ் மொழியில் அப்லோட் பண்ணிட்டே வரோம் உங்களுக்கு எலக்ட்ரிக்கல் பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு ஆர்வம் இருந்ததுன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே உள்ள பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நாங்கள் லேட்டஸ்டா போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோஸையும் நீங்க மிஸ் பண்ணாம பார்க்கலா